Yurt dışında çalışmak isteyenlere vize, konaklama gibi hizmetler ayarladığını öne süren bir kişi müşterilerinden binlerce euro topladı ama iddiaya göre verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Sonrasında da kendisinden hesap sormaya kalkanları eksik evrak vermekle suçladı. Olay şimdi mahkemelik. Dört dörtlük bir profesyonel şekilde insanları dolandırıyor. Kimse dört dörtlük evrak vermemişti bize. Her iki tarafta kendisini benzer cümlelerle savunuyor. Konuşulanlar benzer ancak iki tarafta birbirini suçluyor. Biri dolandırıldığını iddia ederken karşı tarafsa suçmaları reddediyor. Toplamda 18 bin euro beni dolandırdı. Birçok kişiye ulaştım. Kimine 3 bin, kimine 5 bin, kimine 10 bin. Birçok kişi bu kişi tarafından mağdur edilmiş durumda. Bu defa iddia edilen dolandırıcılığın konusu vize işlemleri. Yurt dışına yerleşmek isteyenlerden binlerce lirasını aldı. Ancak pek çoğu vaat edilen hizmeti alamadığından şikayetçi oldu. Yurt dışına kısa sürede güzel iş imkanlarıyla gönderim yaptığını söyleyen bir kişi. Suç duyurusunda bulunan kişiler çalışma izni, konaklama dahil pek çok ihtiyaçlarının giderileceğine dair para verdiklerini iddia ediyorlar. Ancak bu paranın karşılığında herhangi bir hizmet alamadıklarını söylüyorlar. 8 bin euro fiyat verdi bana. Ee, yaklaşık bir yıl süre zarfında hiçbir ilerleme kat etmedik. Öncelikle e, vizenin onay merkezi e, biliyorsunuz ki konsolosluktur. Bizim buna müdahale etme gibi bir şansımız asla olamaz. E, ve kimseyi de biz %100 vize alırız, e, sizi götürür, garantisi takipte vermiş değiliz. Bütün taktikleri insanlara oyalamaya yönelik. İddiaların odandaki isimse tüm bu suçlamaları reddediyor. Ben yönlendirdiğim arkadaş adına kendi hesabımdan ya bu şahsa 8500 TL bir kapora ilet, iletmiş oldum. Yaklaşık toplamda 18 bin euro beni dolandırdı. 18 bin euro verilen bir rakam yok. O farklı rakamları söylemişler. İnsanların güvenini e, son damlasına kadar kullanan bir şahıs. Yani siz başvurunuzu yaptınız ama vize mi çıkmadı? Biz Doğru mu anladım? Yani... Başvuru yaptık, eksik evrakları vardı, kimse dört dörtlük evrak vermemişti bize. Mağdurlar o kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu yargıya taşındı. Parayı aldıktan sonra da kendisine hesap sorduğumuz zaman ölüsü olduğunu, hastası olduğunu e, yahut tehdit ederek insanları yıldırma politikası uyguluyor. 